மாடு மேய்க்கிற உனக்கு எல்லாம் தங்கச்சி கட்ட என்னடா தைரியம் இருக்கு ஆடு மேய்க்கிறவரே ஆண்டவரா ஏத்துக்கناங்க மாடு மேய்க்கிற என்ன மாப்பிள்ளை ஏத்துக்க மாட்டியா ஓ அப்ப நீ ஆண்டவரா 2 லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்குனா 18 ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஆப்பிள் ஆத்தரைஸ்டு ரீசெல்லர் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் கடைசில ஃபார் மை பாய் நீங்க சொன்னப்போ நான் வேற இருந்தா இவ்வளவு வலி அப்ப அது அந்த கேரக்டர் எவ்வளவு உள்வாங்கனா அது வரும் யார் டைரக்ட் பண்ணாலும் நடிக்கிறவன் தான் நடிச்சா தான் அந்த கதாபாத்திரம் உட்காரும் ஒரு அவளை பார்க்கும்போது ஏக்கமா ரொமான்ஸான ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குங்களா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று கொடுத்தா அப்படி அது சின்ன ஷார்ட் தான் வரும் நான் பயங்கரமா சிரிச்சு நானு இன்னும் நான் சூப்பரா இருக்கியா யோகி பாபு முகத்துல ஒரு ரொமான்ஸ் வந்து அப்ப நான் என்ன செஞ்சா என்னை நான் வந்து வேறே ஆகணும் நான் போய் நாலு பேர் தெரிஞ்சு உங்களை கேட்கணும் கேட்டா தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு என்னங்க நீங்க இப்படி ஒரு வரியில முடிச்சிருவாங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 வரலாறு மிக முக்கிய அமைச்சரை அப்படின்னு போகும்போது நான் நடிக்கிறது விட்டுட்டு இருக்கேன் இப்படி இதெல்லாம் பண்றாரு என்ன ஒண்ணுல ஒண்ணு இல்ல என்னடி இப்படி நிக்கிற புத்து புடிச்ச மாதிரி இல்ல நீ இப்படி இந்த குடிசை நடிப்பு நடிச்சுனா நான் என்ன ஆகுறதப்பா வணக்கம் தம்பி வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ஏன்னா நான் ஒவ்வொருத்தவங்களையும் பார்க்கும்போது உங்க இயக்குனர் இவங்க வந்து ஒளிப்பதிவாளர் இவங்க வந்து படத்தொகுப்பாளர் பிடிச்சிருவாங்க ஆனால் சினிமாவில் இருக்கிற இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட்லேயும் ஒருத்தர் கற்று தேர்ந்தவர் அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனால் கற்றவர்னு நான் உங்களை அடையாளப்படுத்த விரும்புகிறேன் சார் இந்த ஒரு பெரிய ஆர்வம் ஒன்று இருக்குல்ல சார் அது எங்கே இருந்து தொடங்கணும் சார் ஏன்னா நீங்கள் வந்து சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு மட்டும்தான் நினச்சிங்களே தவிர வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பாதை எங்கிட்ட இங்கிட்டோ உங்களை கொண்டு போய் எங்கிட்ட இங்கிட்டோ சேர்த்துருச்சு இன்றைக்கி குயிக்கோ படம் பற்றி உங்களுக்கு கேட்க வந்தாலும் இளவரசு சென்னை வரும்போது அல்லது சினிமா யோசிக்கும் போது அந்த டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்ல உட்காந்து பார்த்த போது சினிமாவில் என்ன ஆகணும்னு நினைச்சார் அப்போ வந்து எழுத்தாளர் ஆகணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு வரும்போது எழுத்தாளர் ஆகணும்னு கிடைச்ச வாய்ப்பு வந்து எடிட்டருக்கு எடிட்டரா போய் சேர்ந்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க ஸோ அப்போ ஊஹூன்னு தலையாட்டுறதுலாம் கிடையாது ஊ அப்படின்னு தலையாட்டினா தான் இங்கே வர முடியும் ஏன்னா வீட்டை பொறுத்த மட்டும் வந்து எதுக்கு லாய்க்கு இல்லைன்னு ஒதுக்கி வச்சு வந்து அவனை கூப்பிட்டு அவங்களே போறியான்னு கேட்டாங்கன்னா அதனால வந்தது அப்புறம் கேமராமேனா அஸ்டில்ஸ் கேமராமேனா சேர்ந்து அதுவா கூட்டி வந்துருச்சு காலம் கூட்டிகிட்டு வந்துருச்சு இப்போ சமீபத்தில் ஜிகிர்தண்டா டபுள் எக்ஸில் அப்படி தான் ஒரு ஊருக்காரரை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா அந்த ஊருக்காரரில் அவளும் மோசமான அரசியல்வாதியாக இருப்பேன் அவனும் வந்து ஒரு சுயநலவாதியாக இருப்பேன் அவனும் பணம் காசு பிடிச்சவனாக இருப்பேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல விசுவாசமாக இருந்தவனுக்கு ஒரு நன்றி கடன் செலுத்திடணும் நான் கடைசியில் இட்ஸ் ஃபார் மை பாய் நீங்கள் சொன்னப்போ நாங்கள் வேறு நான் இன்னும் ரசித்த ரொம்ப அருமையாக நடந்து தெரியுமா கீழே வந்து உங்கள் அடியாளெலாம் சண்டை விட்டுருவா மேலேருந்து டே டைம் நீங்க கேட்க மாட்டேன் அட போனால் அப்படி போயிடலாம் அடி வாட்டில் போயிருங்க அந்த இயல்புலாம் நீங்க எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்து போகுது இல்ல தம்பி அதை கேரட்டை சொல்லும்போது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம முன்னுதாரம் தேட வேண்டிய அட போகணும் ரவுடி பேர் எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க இல்ல இல்ல நானா சொல்லிட்டு போனா ஏன்னா அது வந்து அங்க இருந்து சொல்லிட்டு இவங்க திட்டிட்டு போங்கன்னு தான் சொன்னாரு ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து சொல்லும் போது அவங்க கட்டுப்படுத்த முடியாது அந்த கேரக்டர் எல்லாமே ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக் பேசல தான் இருப்பாங்க அவங்களாலதான் ஒருத்தனை கொல்ல முடியும் ஒருத்தனை வெட்ட முடியும் ஒரு சாதாரணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கு எல்லாருமே உளவியல் வேற மாதிரி அவங்க எந்த வார்த்தைகளும் கட்டுப்பட மாட்டாங்க அந்த மோடுல வந்து ஒருத்தர் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது ஆனா சொல்லி ஆகணும் டேய் கேளுங்கடா கேளுங்கடா போங்கடா அதுக்கப்புறம் இவனுக்கு செழிப்பு வந்துருவீங்க சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லைன்ட்டு அது அது வந்து நமக்கு கேரக்டர் அந்த சுச்சுவேஷன் சொல்லிடும் அந்த சூழல் என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று பேசுவோம்ல அதே மாதிரி பெருசு உட்காந்து இருக்கும்போது பெருசுக்கிட்ட வம்பளுப்பாங்க ஒரு சீனு அது அப்படி தான் சொல்லிப்பாங்க இதே என்னடா எப்படி ஆடிச்சு ஒருத்தன் கொடுத்து எப்படி பேசிடுங்க பொங்கடா குடியேற போய் இல்லையா அப்படின்னு எழுந்திரிச்சு ஏன்னா அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவங்களை ஒன்றும் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு செழிப்பு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அமைச்சர் அந்த அந்தஸ்தில் இருக்கிறவர் இறங்கி போக மாட்டார் அது அவ்வளோ இருக்குது அது உள்ளார ஒரு சிங்கிள் ஷாட் தான் நம்ம அது கேரக்டர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாஸ் பண்ணி போகும்போது அது அப்படி வந்துடும் இவ்வளோ பெரிய வரிசை இதை குயிக்கோ இது வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் நிறைய தேர்ந்த நடிகர்கள் கூட நடித்து வந்துருக்கீங்க இந்த படத்தில் அந்த விதார்த்தவர்கள் அப்படியே நம்ம மண்ணில் இருக்கிற ஒரு நடிப்பை எடுத்து இயல்பாக கொடுக்க வேண்டிய அதே மாதிரி யோகி பாபு
இப்போ மைனாவில் வந்து எல்லா ஹீரோவுக்கும் அறிமுகப்படுத்தலை அப்படி கிடைக்குமே சொல்ல முடியாது அவன் அந்த ரெண்டு பேரும் செத்த உடனே நம்ம மனசுப்பட்ட பாடு இருக்குல்ல எவ்வளோ வலி அப்போ அது அந்த கேரக்டர் எவ்வளோ உள்வாங்கனா அது வரும் யார் டைரக்ட் பண்ணாலும் நடிக்கிறவன் தான் நடிச்சா தான் அந்த கதாபாத்திரம் உட்காரும் அதில் வித்தார்த்து வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் அவருக்கு இன்னமும் அந்த அவருடைய நாடக உலக அனுபவங்களோட சேர்ந்த எமோஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் கேரக்டர் மாட்டலை வித்தார்த்துக்கு வந்து அந்த தன்னை ஒரு சிறந்த நடிகன் ஆக்கிக்கிறது பெரிய எங்கெங்க இருக்கு பார்த்தீங்களா கனெக்ஷன் எங்கெங்க இருக்குது மைனாக்காரனா இதுல வர்றான் ஒருத்தனையா <laughs> 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 இப்படிலாம் சொல்கிற மாதிரி வந்துடக்கூடாது இல்லை மனுஷங்க தானே எல்லாரும் நான் எல்லாம் தெராசு வச்சு அளந்துக்க கூடாது அதனால நான் என்ன சொல்லலாம் நினச்சிக்கோ சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன் உன் பாலியில் அவங்க கொஞ்சம் கேரக்டர் நீ எவ்வளோ பெரிய நடிகன் தெரியுமா நீ அப்படின்னா நான் நிஜமாக சொல்லியாண்ணா நான் ஆமாடா தம்பி உன்னை வந்து கல்லை விட்டு எரிவாங்க அப்படி முழிச்சு பார்க்குறது இருக்குது முழிச்சு பார்க்குறதுல பல விதமாக முழிச்சு பார்க்கலாம் நீ உன்னை கல்லை விட்டு எரிஞ்சதுனால தான் முழிச்சு பார்த்தோம் நீ நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருந்தால் நம்ப வைக்கிறவன் தான் நடிகன் அதை நீ பண்ணியிருப்பேன் பதர் நீ எனக்கு ஒரு யோய் பாபுவோ ஒரு சினிமாவெல்லாம் மறந்து போய் நான் வந்த இடத்துல அதில் ரொம்ப மனசு வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுச்சு அப்போ நீ எவ்வளோ அழகாக வாங்கி உள்வாங்கியிருந்தீங்கன்னா என்னை நீ தூ நான் ஒரு சினிமாக்காரன் அது நடிப்புன்னு தெரியும் நீ நடிகைன்னு தெரியும் ஆனால் அதை தாண்டி எனக்கு அந்த கொடூரத்தை தாங்க முடியாமல் தவிச்சு என்னென்னா இவ்வளோ அநாகரிகமான ஒரு மனித கூட்டத்துக்கு நம்ம வாழ்கிறோமாங்கிற அளவுக்கு யோசிச்சு வச்சேன் அது எனக்கு ரொம்ப அது அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரியான ஆக்டர் யோய் பாபு அதில் யோய் இது யூ குயிக்க வந்து இன்னொரு விதமான ஒரு அப்ரோச் காதல் எங்கேருந்து ஓடி வர்றா எப்படியாவது அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் அவரை பார்த்துடணும் அப்போ முத முதல்ல இருபது பதினஞ்சு வருஷங்கள் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழித்து ஒருத்தைய பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு அவளை பார்க்கும்போது ஒரு இயக்கமாக ரொமான்ஸான ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று கொடுத்தா அப்படி அது சின்ன ஷாட் தான் வரும் நான் உப்பு பயங்கரமாக சிரிச்சு நான் ஏ நோனா ஏ சூப்பராக இருக்கியா ரோ யோகி பாபு முகத்தில் ஒரு ரொமான்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளே எல்லா விதமான உணர்வு இருக்குது யோகி பாபு இருக்கிற முகத்தில் அதை எதிர்பார்க்கவே முடியாது நையாண்டி பண்ணுவார் நக்கல் அடிப்பார் இதுதானே வேறு ஒன்று வருது அந்த உருவத்துக்கும் அந்த முடிக்குள்ளையும் ஒரு ரொமான்ஸ் நான் பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது சஸ்டைன் நான் நல்லா இருக்காதுன்றக்கா நான் வைக்கப்பட்டுட்டு இது பண்ணுற மாதிரி அதை காமெடியாக சீனை மாற்றணும் அப்படி யாரும் சொல்லி அது ரொம்ப நேரம் சஸ்டைன் அது வந்து அந்த மூடை மாற்றிடும் இது ஒரு ஸ்லாப்ஸ்டிக் காமெடி மாதிரி ரொம்ப கொனைத்தனமாக கேரக்டர் மாதிரி போயிடும்ன்றக்காக சுத்து வட்டார கேரக்டர்களை மாற்றிட்டு அதை மாற்றியாச்சு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒவ்வொரு நடிகனுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு உடல் மொழியிலையும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக வருது நீங்கள் உங்களை திரையில் பார்த்து ஒரு எந்த எந்த படத்தில் எந்த காட்சியில் எதிர்காலமும் <laughs> 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 தப்பாகும் நான் அதை அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாக எடுத்துப்பேன் அதனால் இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் தான் பர்டிகுலர் படம் தான் சொல்ல முடியாது டெய்லி வேலைக்கு போகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் நான் அந்த வேலையை ஒழுங்காக செய்யணுமே கணக்கு அதானே வரும் படம் டைட்டில் மாற்றிக்கிறோம் அதாவது ஒரு ஸ்டில் கேமரா வாயன் ஆகி அப்புறம் வந்து கேமராமேன் அசிஸ்டண்ட் ஆகிருந்து அப்புறம் எடிட்டிங்லாம் பழகி மற்ற கிராஃப்டெல்லாம் போய் நடிகன் ஆகி இன்றைக்கி வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கவங்களுக்கும் இளவரசு அப்படின்னா அவர் தெரியும்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆனாலும் அந்த எழுத்து பக்கம் நீங்கள் போகாது கேதாவது சோம்பேறித்தனம் தான் சோம்பேறித்தனம் தான் வேறு வேறு வேலை வந்தோன்னா அது கடைசி வேலை ஆயிருதுல்ல முதல்ல நம்ம வந்து உட்காந்து யோசித்ததை எழுதுறதுக்கு ஒரு பொறுமை இருக்குது பேனாவுக்கும் மைண்டுக்கு இருக்கிற கனெக்டிவிட்டி இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் அது நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி சைடு வந்ததுக்கப்புறம் இது ஃப்ரேமு இது டக் 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 டெவலப் பண்ணி தொழில்நுட்பத்தில் அதிக ஆர்வம் ஆ அப்படி போனனால அது அதுக்குள்ளார போய் உட்காராமல் வாசிக்கிறது வாசிப்பு பழக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ மொபைல் வந்ததுக்கப்புறம் அதுவும் இல்லை அதான் சார் கேட்கணும் ஏன்னா மணிமணன் சார் மனசார புத்தகம் கொடுத்ததுன்னா அது உங்களுக்கு தான் அப்படின்னு வாசிப்பு எப்போ சார் குறைஞ்சிச்சு மொபைல் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அந்த மொபைல் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே வந்து தீர்மானம் வந்து மொபைல் தொழில் முறையாகட்டும் வேலையாகட்டும் அது ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் வாசிக்கிறது நம்ம என் கேரக்டர் பற்றி சொல்கிறதா இருந்தாலும் முழுக்க அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து நம்மளை ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அல்லது அந்த ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளே நான் அடிமையாக இருக்கிறதுல எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குது எனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் நான் செய்ய
இதை பல பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் எண்பதுகள் வந்த படம் தொண்ணூறில் வந்த படம் அப்படிலாம் இல்லாமல் நான் இப்படி பறிக்கிறேன் சார் சரியாக தப்பாக எனக்கு தெரியல ரொம்ப சின்ன சினிமாரி கூட கேட்குறேன் உணர்வுகளை பேசிய படம் இன்றைக்கி வந்து உருவாக்கப்படுகிற படம்னு பார்க்குறேன் இன்றைக்கி வந்து மேக்கிங்கில் ஒரு படத்தை அவ்வளோ பயங்கரமாக பில்டப் பண்ணி காட்டுறாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து பெரிய செட்டு கிடையாது பெரிய எக்யூப்மெண்ட் கிடையாது பெரிய ஆடம்பரம் கிடையாது ஆனால் அந்த காட்சி எதுக்கு இருக்கணும் உடச்சு அழுகு வச்சிடும் இல்லை வெடிச்சு சிரிக்க வச்சிடும் அந்த மாற்றம் வந்து சினிமாவில் நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா இல்லை அது பற்றி உங்கள் கருத்து எல்லாமே கலந்ததுப்பா சினிமா ஒரு ஒன்று மத்திரம் இருக்க முடியாது ஒன்று மத்திரம் இருக்க முடியாது இல்லை ஒரு உணர்வு தான் நம்மகிட்ட இருக்கா சாப்பாடுனா வெறும் சோத்தோட முடிச்சிருது இல்லையா அதுக்குள்ள ஆமாம் அதனால எல்லாமே இருக்கிறதா வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு பொது பொழுதுபோக்கை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு ஊடகம் அதுக்குள்ள நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறதா வந்து கேள்வி அது வந்து பல தரப்பட்ட பல் சுவை விருந்தாக இருக்கிறது தான் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட எது மாத்திரமே சொல்லக்கூடாது அதனால எனக்கு இந்த மாற்றம் வந்து இன்னும் நல்லா மாறுதல்ன்றது நம்ம தவிர்க்க முடியாது இன்னும் நிறைய போகணும் போகும் அதனால நம்ம வளர்த்துச்சு வழி அனுப்பி வைக்கிறது இல்லை காலம் கைப்பிடிச்சு இழுத்துட்டு போயிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அதனால இந்த மாற்றம் வந்து எனக்கு வந்து நல்ல மாற்றமா நான் கருதுறேன் நிச்சயமா சில பேருக்கு சொல்லுவாங்க எப்பயுமே வந்து வாழ்க்கையில ஒரு லட்சியம் வேணும் அந்த இடத்துக்கு போகணும் இன்னும் ஆகணும் ஆனா இளவரசாருடைய கரியர் அப்படியே எடுத்து பார்க்கும்போது அவரை காலம் கொண்டு போயிட்டே இருக்கு ஆனா கொண்டு போற இடங்கள்லாம் நீங்க சிறப்பா செயல்பட்டு அதை வந்து தவிர்க்க முடியும் இது ரெண்டுல உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் ஒருத்தர் வந்து லட்சியத்தை நோக்கி ஓடணுமா இல்ல லட்சியம் ஒரு பக்கம் கூட்டி போக அதுல சிறப்பா ஓடணுமா இந்த லட்சியம்ங்கிற வார்த்தையை எதுக்கு பயன்படுத்துறது ஏதோ ஒரு கேள்வி இருக்கு நான் ஒரு விஷயத்துல ஆர்வமா இருக்கேன் அந்த ஆர்வமா இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம்ன்றத விட ஒரு துறை அப்படி வச்சுப்போம் அந்த துறையில் நான் ஆர்வமாக இருக்கேன் ஸோ அந்த துறையில் என்னை ஐக்கியப்படுத்திக்கிறது என்னை வளர்த்துக்கிறதுங்க என்னுடைய தேவையா லட்சியமா தேவை தேவை அப்போ லட்சியம்ன்ற வார்த்தை சுய வார்த்தை நிர்ணயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாது அது பொதுவானவர்களுக்கு சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தை ஒரு கூட்டத்துக்கு சொல்லுவோம் இயக்கத்துக்கோ ஒரு அமைப்புக்கோ மக்களை நோக்கி சொல்லும்போது நம்ம சமூகத்தில் லட்சியம் என்ன அப்படிங்கிற வார்த்தை அங்கே தான் உட்கார் மனிதனுக்கு இல்லை தன்னை வந்து அது வந்து நம்மளை வந்து வசப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிற ஒரு லட்சியவாதி ஒரு கொள்கைவாதிங்கிறது உங்களை ஐக்கியப்படுத்தி உங்களை நான் என் வசப்படுத்துறதுக்கு நான் உங்களை அந்த வார்த்தை பயன்படுத்துவேன் இல்லை உங்களை வசப்படுத்துறது அப்படியே ஐஸ் வைக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல கரைஞ்சிருமே நீ காலம் பூரா நீ உங்களை நான் 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 உங்களை தக்க வச்சிருந்தோம்ல சரி சார் அதுக்கப்புறம் வரேன் நான் வந்து இளவரசி சாரை வந்து நான் ரெண்டாக பார்க்குறேன் இந்த ரெண்டு தான் எனக்கு ரொம்ப மேஜராக தெரியுது அது ரெண்டுக்கும் ரெண்டு படம் உதாரணம் வச்சுருக்கேன் ஒன்று கலகலப்பு இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி இன்னொன்று முத்துக்கு முத்தாக மாயண்டு குடும்பத்தை எக்ஸ்ட்ரீமா போய் ஒருத்தனை உடைக்கிறது எக்ஸ்ட்ரீமா போய் ஒருத்தனை வந்து கிச்சு கிச்சு மூட்டாத ஒண்ணுதான் இந்த ரெண்டும் இருக்குல்ல சார் இதுக்கு அப்படியே நீங்க மாறுறீங்க இப்ப முத்துக்கு முத்தாகல வர முத்துக்கும் அமிதாப் மாமாக்கும் எந்த ஒரே ஆள் இது ரெண்டையும் பண்ணுவாராங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத ஒண்ணு இதுக்கு உங்களை நீங்க எப்படி தயார்படுத்திக்குவீங்க இல்ல எப்படி இது கூடால வந்து உங்களை நீங்க பொருத்திக்கிறீங்க முத்துக்கு முத்தாக பண்றதுக்கு முன்னாடி தம்பி ஒரு மாதிரி எனக்கு கிட்ட பேசுனா ரெகுலராக ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னோட கேரக்டர் எல்லாம் அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன இது தாள் நடிகனா எனக்கு ஒரு நல்ல தாள் மட் பண்ணுமா நம்ம இவ்வளோ தான் நடா இதுக்கு மேலே நமக்கு செலவு முடியாதா அப்போ நான் என்ன செஞ்சா என்னை நான் வந்து வேறே ஆகணும் நான் போய் நாலு பேர் தெரிஞ்சு உங்களை கேட்கணும் கேட்டால் தான் கிடைக்கும் யார்கிட்ட போய் கேட்குறது உங்களுக்கு என்னங்க நீங்கள் இப்படி ஒரு வரியில் முடிச்சிருவாங்க அப்போ என்னென்னா ராசுமதுரன் வந்து அஸ்டன் டைரக்டராக இருக்கும்போது மணிவண்ண சார்கிட்ட இருக்கும்போது வந்து சிலரை வந்து ஒரு கூட்டத்தில் வந்து அவனை எப்போவுமே புறக்கணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த புறக்கணிக்கிற கூப்பிட்டு என்னடா சாப்பிட்டியா நல்லா இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அவனுக்கு கடவுள் மாதிரியே தெரியுங்க அதை மாதிரி தான் எனக்கு ராசுமதுரனை பார்க்கும்போதெல்லாம் என்னடா தம்பி என்னடா பண்ணுற அப்படின்னா மணிவனசார் ஆஃபீஸ் போனால் முன்னாடி எங்கேயோ உட்காந்துட்டு இருப்பான் ஏதாவது எழுதிட்டு இருப்பான் அப்படி ஒரு இதோட என்னடா தம்பி நல்லா இருக்கேடா அப்படின்னா நான் நல்லா இருக்கேனே அப்படி வந்துட்டு போகிறவங்க நாலு பேர் நம்மளை பார்க்கணும் பேசணும்னு நினைக்கிற மனநிலை அவர் வந்து காப்பி ரைட்டர் மணி மணிவன் சார் அப்போ சீமான் செல்வபாரதி எல்லோரும் மணிவன் சார்கிட்ட இருக்கும்போது இருப்பார் நான் வந்து பாரதியார் சார் உண்டு கண்ணன் சார் ரெஸ்டன் இருக்கனால நாங்கள் அப்பப்போ வழிவன் சார் பார்க்க போகும்போது இவங்களே எனக்கு அறிமுகம் அப்புறம் ஒரு அப்படியே காஃபி சாப்பிட்டு இருக்கேன் சரவணமூர் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து அப்படி வெளியில் வந்தோம்னா அந்த டீ குடிக்கிற கேப்பில் ஒரு லைன் சொல்லிடுவாப்ல ஆனால் அந்த இது லைன் எப்படி நேரம் வந்து ஜெயிக்கணுங்கிற வெறியில் இருக்க வந்து ஜெயிக்கிறது வெறின்றது விடுதும் அது வந்து ப்ராசஸ் தன்னை தனக்கு ஒரு கதைக்களம் தெரியும் அந்த கதைக்களத்தில் இருக்கிற மனிதர்களை பற்றி சுவாரஸ்
மச்சானா உறுப்பு வில்லனா உறுப்பு ஒரு ஆள் ஆனா ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தையும் ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்கும் போது மாறுபடும் அதுதான் சினிமா ஆக்குது எழுத்து வந்து திரைப்படம் ஆகும்போது பல விஷயங்கள் மிஸ் ஆகும் சில விஷயங்கள் மெருகூட்டம் அதுக்கு மாத்திரம் நாங்கள் டெக்னீஷியனாக இருந்ததுனால என்ன ஆகணும்னா கேமராமேனாக இருந்ததுனால இதை காட்சிப்படுத்துறதுக்கு மாத்திரமே அவனை ஊக்குவிக்க அந்த தம்பி இதை இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு பேசும் அப்படி தான் இருந்தது அப்போது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி மாயாண்டி குடும்பத்தார் முடிஞ்சிருச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டர்ன்லேயே கேரக்டர் வருது என்ன பண்ண போகிறோம் ஏதரா பண்ண போகிறோம் இது ஓகேயா இது ஒரு மாதிரி ஸ்லோ ஆகுது மைண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஆக்டராகவே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன பண்ணுறது தனித்துவம் வந்து இல்லையே எப்படி போகிறது ஏதோ வருமானம் வருது வாழ்கிறோம் பிள்ளை ஊட்டி ஒழுங்காக வச்சுக்கிறோம் ஓகே ரைட் அதோடய முடிஞ்சிடுறது இல்லையே அப்படின்னு அடுத்த தேவை இருக்கும்போது சும்மா யதார்த்தமாக எப்போவும் கதை சொல்கிற மாதிரி முத்துக்கு முத்தா கதையை என்ட்ட ஃபோனில் தான் சொன்னேன் அப்படி நீ கிளைமேக்ஸ் கட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு முதல்ல என்ன அப்படியே அஞ்சு பிள்ளை பத்து அதெல்லாம் வந்து ஓகே எங்களுக்கு அது ரைட் கிளாஸ் முதல்ல அப்படிலாம் சொல்லுவார் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு கிளைமேக்ஸ் கேட்டோம்னா ரொம்ப என்ன அப்படி சொல்கிற அப்படின்னு ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி சரி சரி ஓகே நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னு விட்டு அன்றைக்கி நைட்டு போகிறோம் எனக்கு எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் அதில் ஒரு நாளாக எனக்கு சொன்ன கேரக்டர் வந்து அந்த தாய்மாமா கேரக்டர் ராஜ கபூர் பண்ணியிருப்பார் அதுதான் நான் பண்ணுறதா இருந்தது எனக்கு அது படத்தில் உட்காரவே இல்லை எனக்கு ஆமாம் அப்புறம் நான் நைட்டு பூரா யோசிச்சுட்டே இருந்துட்டு என்ன அப்படி ஒரு கரெக்டாக இருக்கு நம்ம கேட்கலாமா எனக்கு நடிக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு அந்த கேரக்டர் சரி கேட்குறதா வேணாமான்றதுக்கு ஒரு மூணு நாள் ஆச்சு எனக்கு என்ன அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனா நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அது இன்னும் ரிஸ்க்கு சரண்யா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சத்யராஜ் சாரா ராஜகிரண் சாரா நாசர் சாரா மூணு பேரில் தான் அவங்க சாய்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஓவர் மன புலம்பலாக இருந்தால் அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் ஸ்டெஷ்வலி கேட்டுறேன் என்ன கொடுத்தா கொடுக்கட்டும் இல்லைனா விட்டுறேன் அப்படின்னா அப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணி தம்பி தான் நான் கேட்கணும் ஆமாம் அப்புறம் நான் சில மாதிரி இருக்கு நடிச்சுட்டு மாட்டேன் நான் கேட்க நான் நடிச்சா நான் நல்லா நினைக்கிறேன் தம்பி உனக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் உனக்கு ப்ரொடியூசராக பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா எனக்கு நீ கொடுத்தீனா நல்லா இருக்குது தம்பி அப்படி சரிண்ணா நான் பார்க்குறேன் என்ன வச்சுட்டாப்ல ஒரு வாரம் ஃபோன் வரல முதல்ல கேட்டால் போதும்னு நினச்ச மனசு இப்போ இவங்க கூப்பிட மாட்டானுன்னு இருக்கு எந்த ஃபோன் வந்தாலும் ராசமுதரம் என் ஃபோன் தான் பண்ணு அது ஒரு மாதிரி ஸ்டக் ஆகும்ல மைண்டில் ஒரு இது நடந்தா தான் அப்படின்னு நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம அது சரி தப்புன்றதால் அப்புறம் அப்புறம் டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணி அண்ணா நீயே நினச்சிடுறேன் அப்படின்னா சரி அப்படின்ட்டு என்னைக்கு ஷூட்டிங் பண்ண நான் முன்னாடி போயிடுறேன் நீ இத்தனாம் தேதி வந்துருன்ட்டு கிளம்பிட்டேன் அதாவது இது அவைலபிளாக இருப்பானா வருவானாலாம் கேட்கல அப்போ எனக்கு நடுவில் ரெண்டு படம் இருந்தது எல்லாத்துக்கு ஓரம் கட்டிட்டு என்ன பண்ணி மேக்கப் மேன் குப்புசாமின்னு சொல்லி அவருடைய எம் என்னுடைய சமகால செட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு விக்கு செஞ்சுட்டு ஒரு தாடி எல்லாம் செஞ்சு நானே ஒரு ஸ்டுடியோ புக் பண்ணி எடுத்து ஃபோட்டோ அப்போ வந்து மெயில்லாம் கிடையாது டூ தௌசண்ட் டென்ல ஃபோட்டோஸ் தான் அனுப்பணும் அந்த இந்த டேட்டா ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை மேக்கப் எல்லாம் போட்டு ஒரு ஏஜ்டு கிட்ட பண்ணிட்டு ஒரு வாரம் தாடி வளர்த்துட்டு அப்படியே ஒரிஜினல் ஹேரில் என்னென்ன பண்ண முடியும் போட்டு ரெண்டு கட்டப்பையும் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு ஒரிஜினல் அப்படியே தாடி உடைய போயிட்டேன் அங்கே வேற ஆனால் சேவ் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி ஒட்ட முடியாது நாங்கள் போனதுக்கப்புறம் அவங்க அதை பார்க்கவே இல்லை நான் அனுப்பிச்சு வச்சது அனுப்பிச்சதாவே இருக்கு பிரிக்கவே இல்லை ஆமாம் எங்கே அனுப்பிச்சு வச்சா என்னோட சூழலே ஒருத்தன் அடப்பாவி அப்படின்னு ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு இருந்தால் யூகே செந்தில்குமார் கேமராமேன் நேஷனல் இல்லை வந்து இல்லை நீங்கள் ஆசிட்டிஸ் என்ன இருக்கு இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணு அப்படின்னு பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஏஜ் வேணுன்றதுனால ஐ கட் பண்ணக்கப்புறம் ஒரு ட்ரங்கட் ஃபீல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி அதை குறைக்கணும் அதெல்லாம் குறைச்சி 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 இந்த ஷர்ட் லூஸ் ஷர்ட் போட்டணும் ரொம்ப லூஸ் ஷர்ட் போட்டோம்னாலும் அது உட்கார மாட்டேங்குது அப்போ நார்மலாக ஒரு கிராமத்துக்காரனை போய் தேவையில்லாமல் மிகைப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் டே அதுக்கு ஆச்சு அப்புறம் அவங்க திரும்பி சரண்யா அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நகையெல்லாம் வந்து அந்த யூஸ் ஆகாத தானே பண்ணியிருப்பாங்க பயன்படுத்த பயணம் ஆமாம் அது அது என்ன ஒன்றுச்சு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு அம்மா வந்து அழுக்காக போட்டிருக்காங்க டக்குன்னு போய் இங்கே வருங்க நான் உங்களுக்கு புது நகை தரேன் நீங்கள் இந்த பழைய நகையை கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஒன்றும் புரியலை டக்குன்னு போயிட்டு அந்த இதெல்லாம் கலட்டி இந்த அங்கே நீங்கள் போட்டுக்கோங்கட்டு அவங்க அவங்க என்ன அப்போ அவங்க அந்த ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்கும் என்ன இருக்கும் ஒரு காதுக்குள்ளே இருக்குது இல்லை கவலையே போடாமல் அப்படியே போயிட்டு சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த வளையல் கிளையில் எல்லாத்தையும் வாங்கி மாட்டிக்கிட்டு டக்குன்னு ரெடி ஆகி அதுக்கு மதியானத்துக்கு மேலே தான் அந்
முழுசா அவருக்கு தமிழ் ஒரு வார்த்தை தெரியல முத்துக்கு முத்தாக யாரோ சொல்லி மோத்தி 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 மோத்திங்கிறார் கனடாவும் உருதும் கலந்து பேசுறார் என்ன சொல்றாருனா சார் தமிழ் ஆக்டரோ ஃபைவ் மதர் சார் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஐது பிரதர்ஸ் நடந்த ஊர்ல எப்படா அந்த படம் ஓடுச்சு அப்ப எங்கெல்லாம் போய் சேர்ந்திருக்கு ஒரு உணர்வு ஒரு குடும்பம் சார்ந்த உணர்வுக்கு மொழி தடை அல்ல எல்லாத்துக்கும் இது இவ்வளவுதானா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுல நான் இவ்வளவுதான் இல்ல எனக்கு லிமிட் இல்ல நான் நான் பயணப்படலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுத்த காலகட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து இந்த நடிப்புல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ரொம்ப சரியான நேரத்துக்குள்ள வசனங்களை வந்து கொடுக்கறது கடந்து இந்த மொழிநடை மொழிநடை தான் ஒரு நடிகனை வந்து அது சிவாஜி சார்ல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நடிகர்கள் அதுல இந்த முத்துக்கு முத்தாகல இந்த கடைசி அப்படி நான் கையை வச்சிருப்பேன் அது விஷயமுறிவு ஏற்பட்டவங்களுக்கு வரும் அது எதிர்ச்சியா வந்துச்சு அப்படின்னு அது வந்து அந்த எமோஷனல் பக்கம் காமெடி பக்கம் நீங்க நான் யாரையுமே அப்படி பார்த்து கிடையாது சிரிக்கும் போது ஒரு வரலாற்று கிடையாது சிரிப்பீங்க அப்படி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் எங்கேயுமே பார்த்தா இன்னைக்கு எல்லா மீம்லையும் எது இருக்கு அது எப்படி இந்த ஒரு வரலாறு சிரிக்கிறது அது அங்கே திட்டமிடல அங்க வந்து உள்ள வந்தோன்னா உள்ள வந்து வில்லன் கோஷ்டி அட்டாக் பண்ணாம இருக்கிறான் சோ அவங்க அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு பயம் வந்தோன்னு அப்படி கை கட்டி வாயிற கை உங்களை அடக்கம் அணிக்கிறது மாதிரி ஒரு ஆக்சன் கொடுத்து எஸ்கேப் ஆகிற தானே அப்படி நான் வச்சதுக்கு அப்புறம் அது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் முடிஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் என்னை மிரட்டினதுக்கு அப்புறம் அவன் அடி வாங்குறதை பார்த்துட்டு சிரிக்கணுன்றது வந்து அப்புறம் அடுத்த ஷாட் இது அதனால உள்ள வந்தோன்னா அவங்கள பார்த்தோன்னே பயந்துட்டான் நான் வந்தோன்னா ரகு நீ அப்புறமா வந்து பார்த்துக்கிறேன் இவங்க எஸ்கேப் ஆக போகிறதா மூடு அதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து அது ஏன் நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சுன்னு கேட்டால் அது வந்து அந்த சமயத்தில் செஞ்சதாய் அது வந்து திட்டமிடல ஆக்சுவலாக ஒரு நாளாக வந்து நான் என்னை வந்து லேடி கெட்டப் தான் போட சொல்லியிருந்தார் சொல்லி சார் லேடி கெட்டப் தான் மமதா கெட்டப் மமதா மாமா முதல்ல கிடையாது ஆனால் நான் மறுநாள் காலையில் வேறு ஷூட்டிங் ஒரு நாளில் மீசி எடுக்க முடியாது அதனால இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்ல நான் அமதாபா வச்ச விக்கு வந்து தலைநகரத்தில் வடிவேல் வச்சு விற்க அவங்க ப்ரொடக்ஷனில் அவங்க ப்ரொடக்ஷன் அதை வாங்கி வடிவேல் போட்டு வந்த பேண்ட் ஷர்ட்டு தான் அது எல்லாமே ஓ அதில் தான் அந்த மாதிரி கலர் சட்டை ஆ அதைத்தான் அப்படியே தூக்கி மாற்றி போட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமேட்டு அப்புறம் அமதாப் மாமான்றது வந்து சிவா ஃப்ளோவில் வச்சான் ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது ஸோ சொல்லார் சிவா ஸ்கிரிப்டில் இல்லை சும்மா அப்படி ஃப்ளோவில் போனது அது அதுக்கப்புறம் அந்த சிரிக்கிறது நக்கல் பண்றதுன்றதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து அது வந்துடும் அந்த அந்த களத்தை களமே சொல்லி உருவாக்கிடும் உருவாக்கிடும் அது இப்போ பாராட்டப்படும் போது ரொம்ப திருப்பி ரிப்பீட்டடாக போக போகும் போது இது இப்போ நான் என்னை கேட்கணும்னு உள்ளது எப்படா நடந்துச்சுன்னு ஆக்சுவலாக தெரியாது உண்மை என்னென்னா அந்த இடத்துல அந்த அந்த மூடில் ட்ராவல் தான் நான் ஒரு தேர்ந்த நடிப்பு அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் தி பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவர் தன்னை கவனிக்க வச்சுட்டாலே அது வெற்றி அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் சார் சார் இருபத்தி மூணாம் புழு கேசியில் வடிவேல் சார் மட்டும் தான் தெரியாது வடிவேல் சார் மீறி யாரோ ஒருத்தர் அந்த ஃப்ரேமில் தெரியாருனா அதை அவருடைய அமைச்சர் அவர் கூட ஒத்தி செஞ்சு ஸ்கோர் பண்றது ஒண்ணு இருக்கு சார் அதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல தம்பி வடிவேலோட நடிக்கும் போது எனக்கு வந்து அந்த படம் வந்து ஒரு புது பயிற்சி ஏன்னா வடிவேல் வந்து காமெடி நடிகர் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவான டைட்டில் ஆனா ஒரு ஒரு நடிகனா நான் வந்து வடிவேல வந்து ஒரு ஆசிரியர் அப்படித்தான் நான் சொல்ல முடியும் ஒரு ஆசிரியர் பேராசிரியர் மாதிரி வடிவேலோட ஒவ்வொரு அங்க அசைவுகளும் இப்ப சிவாஜி ஐயா சொல்றோம் கமல் சார சொல்றோம் சி ஆன் விக்ரம் வந்து அத மாதிரியான ஒரு டிக்ஷனரி அவங்கெல்லாம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் அவங்களாம் வந்து ஹீரோஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது எஸ் வி ரங்க கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்ல ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு ஹீரோஸ் லிஸ்ட் ஒன்று இருக்கு ஹீரோயின் லிஸ்ட் ஒன்று இருக்கு ஒரு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கு நாயக சார் இருக்காங்க சந்திரபாபு சந்திரபாபு சார் இருக்காங்க நீங்க தமிழ் சினிமாவோட வரலாறுல ஜேனர் ஆமா சந்திரபாபு சந்திரபாபு ஐயா நாகேசையா வடிவல் மூணு பேரும் ஒரு ஆர்டர் உருவம் பாடி லாங்குவேஜ் டெலிவரி மல்டிபிள் ஆப்ஷன் ஒரு இடத்துல மத்தியில் உட்கார மாட்டேன் எங்க போட்டாலும் பாடுவாங்க ஆடுவாங்க அழுகு வைப்பாங்க சகலகலா வல்லவங்கிறது அவங்களுக்கு பொருந்தும் வடிவேல்ட்டு போய் உட்காரும் போது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் வந்து அந்த ராஜா மார்த்தாண்ட ராஜ குலோத்துங்க அது சொல்றதுக்கு உள்ள வரணும் நாங்க ரெண்டு பேரும் செட்டுக்கு வெளியில நிக்கிறோம் அவரை கம்பு வச்சு அப்படின்னாரு நான் வடிவேல்ட்ட அதுக்கு முன்னாடி நான் அஸ்டன் கேமராமா இருக்கும்போது கேமராமா இருக்கும்போது கவனிச்ச விஷயம் என்னன்னா அவரை டைமிங்க கூட நடிக்கிறவங்க கரெக்டா இல்லைனா டிஸ்டர்ப் ஆகல அது வந்து எனக்கு ஒரு பொதுவான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியும் எனக்கு அதனால என்னடா அப்படி இப்போ சொன்னேன் என்ன நான் வடிவு வடிவு தான் கூப்பிடுவேன் சிலம் அவர் ஒரு ஸ்பூனு இவர் ஒரு ஸ்பூனு குடிக்க குடிக்க
என்னோட கேரக்டர் வந்து வலுவாக இருக்கா அவரை விட நான் இருக்கேன்னா எனக்கு கவனம் பூரா அப்படி இல்லை எனக்கு வடிகள் விட கோப்ப பண்ணணும் அவருக்கு சப்போர்ட் அவருடைய டய டைமி டைமிங்கை வந்து நான் எங்கேயும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அதே சமயத்தில் எனக்கு அங்கே ஒரு பாடம் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து அந்த வரலாறு மிக முக்கிய அமைச்சருங்கிறது ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஒன்பது மணி ரெண்டு மணி நேரத்தில் எடுத்தாச்சு அதை அது வரலாறு மிக முக்கிய அமைச்சரை அப்படின்னு போகும்போது நான் நடிக்கிறது விட்டுட்டு இதுக்குள்ளே எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுறாரு என்ன ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்னடி இப்படி நிற்கிற பித்து பிடிச்ச மாதிரி இல்லை நீ இப்படி இந்த குடிசை நடிப்பு நடிச்சுனா நான் என்ன ஆகிறதப்பா டூ ஹவர்ஸ் தான் குயிக்கோ படத்துக்கு பிறகு அது ஒரு பெரிய பெரும் புகழ் உங்களை சேர்றதுக்கு பிறகு ஒரு நேர்காணல் சேர்க்கான வாய்ப்பு கிடைக்கணும் ஒரு வேண்டுகோளோட ஆமாம் நன்றி நன்றி தம்பி என்னென்னா இப்போ இந்த சமீபத்தில் நேர்காணலில் வந்து எனக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் என்னென்னா புது தலைமுறை உள்ளே வந்துருக்கீங்கன்னு புரியுது ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் நிறையா உள்ளே வந்துருக்கீங்க ரெகுலர் பேட்டர்ன் ஆஃப் கேள்வி பதிலோ ஒரு டிஃபால்ட்டான கொஸ்டின்ஸோ இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்களோட இளமையில் வேடிக்கை பார்த்து நீங்கள் வந்து வளர்கிற காலங்களில் நடிகராக இருந்தவங்களை வந்து இப்போ இன்டர்வியூரா மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த கனெக்டை வந்து என்னால் உணர முடியுது ஸோ இதை மாதிரி ஒரு தலைமுறை வந்து சினிமா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தலைமுறையை வந்து அடையாளப்படுத்தி கொண்டு வந்துடுன்றதுல ஒரு சினிமாக்காரனாக நான் பெருமைப்படுறேன் என்னை விமர்சனம் பண்ணி திட்டியிருந்தாலும் இந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஏன்னா அது அந்த உங்களுடைய ஜாப் அது அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் பண்ணணும் அது வந்து சினிமாவுக்கு கிடைச்ச ஒரு அங்கீகாரமாக கருதுனேன் எனக்கு ஒரு நடிகர் இளவரசுக்காக மாத்திரம் இல்லாமல் இவ்வளோ கேரக்டரு இவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி சினிமா இங்கேயே உங்களை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்து உங்களை தயார்படுத்தியிருக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தம்பி எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றிப்பா நல்லா இருங்க மாடு மேய்க்கிற உனக்கு என் தங்கச்சி கட்ட என்னடா தைத்து இருக்கு ஆடு மேய்க்கிறவரே ஆண்டவரா ஏத்துக்கினாங்க மாடு மேய்க்கிற என்ன மாப்பிள்ளை ஏத்துக்கிட்டியா ஓ அப்ப நீ ஆண்டவரா 2 லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்குனா 18 ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஆப்பிள் ஆதரைஸ்டு ரீசெல்லர் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் ஆப்பிள்